வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நம்ம நண்பர்கள் கேட்கணும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இதில் அபிஸ் சேனல் பிரீமியம் இருக்கிறது அது வந்து இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஒரே ஒரு பிரீமியம் தான் நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் இதற்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று உங்களுடைய பெயர்களுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது லைவ் சேட்லேயோ இதுலேயோ பக்கத்தில் ஒரு பேட்ஜ் வரும் அதை தவிர ஏர்லி ஆக்சஸ் டு அவர் வீடியோஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய மற்ற நண்பர்கள் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கும் இந்த இரண்டு தான் கொடுக்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் பிரீமியம் மெம்பராக இணைந்து கொள்ளலாம் இதற்கு இருபத்தொம்பது ரூபாய் மாதம் மாதம் எடுப்பாங்க மற்றபடி சேராட்டியும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய வீடியோக்கள் தொடர்ந்து ஃப்ரீயாக கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்று நம்ம பார்க்க போகும் நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்துல் ஆட்டோ அப்படிங்கிற கம்பெனியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு மேஜிக் ஃபார்முலா ஸ்டாக்கு அந்த கிரெடிட்டில் ஃபுல்ஃபில் ஆனதுனால இதை எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதையும் தவிர நிறைய நண்பர்கள் வந்து அத்துல் ஆட்டோவை பற்றி போடுங்க அப்படின்ற அது கேட்டிருந்தாங்க ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் பெரிய அளவில் இல்லை பஜாஜ் ஆட்டோ அளவுக்கு பெரிய அளவில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இல்லை அப்படின்னாலும் அத்துல் ஆட்டோ குஜராத்தில் ஒரு மேஜர் ஸ்டேக் வச்சுருக்காங்க த்ரீ வீலர் கம்பெனி நீங்கள் பார்த்தது எதுனா சிம்பிளி போட்டாங்கன்னா ஆட்டோமொபைலில் த்ரீ வீலர் கம்பெனி த்ரீ வீலருங்கிறது ஆட்டோவாக இருக்கட்டும் கார்கோ கொண்டு போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்ச த்ரீ வீலர் கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் அந்த சௌராஷ்டிரா என்று சொல்லக்கூடிய குழுவினருக்கு அவங்களுடைய பொருள்கள் எப்படி கொண்டு போகிறது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு எப்படி கொண்டு போகிறோங்க பிரச்சனையை பார்த்துட்டு சக்கடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கே உள்ள அவர்களுடைய ஒரு அங்கே உள்ள ஒரு தொழில் முனைவோர் மாதிரி வச்சிங்களேன் சின்னதாக இருந்தாலும் ஜே கே சந்திரா அப்படிம்பாங்க அதாவது ஜக்ஜீவன் பாய் கர்சன் பாய் சந்திரா அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஒரு த்ரீ வீலர் ஒன்று உருவாக்குறாரு அதற்கப்புறம் அவருடைய மகன் அதை தொடர்ந்து கொண்டு போய் இன்றைக்கி வந்துட்டு த்ரீ வீலிங் த்ரீ வீலர் மேனுஃபேக்சரில் ஒரு ஒரு நோட்டபிள் ஒரு கம்பெனியாக வர எழுதி பட் வெரி ஸ்மால் ஸ்கேல் தான் பட் ஸ்டில் நல்ல நோட்டபிள் கம்பெனியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக அதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீமியம் அது மாதிரி வச்சுக்கிங்களேன் அத்துல் சக்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து கார்கோக்காக வச்சுருந்தாலும் டெலிவரிக்கு வச்சுருந்தாலும் பேசஞ்சருக்காகவும் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்களோட ஒரு ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அது மாதிரி பல ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அதுதான் இப்போ எல்ஐடி இ ரிக்ஷா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்கிற மாதிரி வச்சுங்களேன் அது மாதிரியான இ ரிக்ஷா அட்டுல் ஜெமினி அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி இருக்கக்கூடியது ப்ரீமியம்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடியது இது எல்லாமே கார்கோ இருக்கிறது அதை தவிர வந்துட்டு ஸ்பெஷல் டெலிவரி இப்போ மூடி மேலே வந்து கவரோடு இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது அதை தவிர பேசஞ்சர் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க இப்போது இந்த நிறுவனமானது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் ஒரு மேஜரான அந்த ஸ்டேட் கேபிட்டல் சொல்லக்கூடிய அந்த எல்லா முக்கு நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து அவங்களுடைய டீலர் சென்டர் இருக்குது பட் மேஜராக முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் அண்டு அந்த அந்த குஜராத் அந்த பக்கம் வட மேற்கு பக்கமும் அதை தவிர கொஞ்சம் நார்த்லேருந்து அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேஜராக இருக்குது அதை தவிர சில வெளிநாடுகள்லேயும் இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அவதை இவங்களுடைய விற்பனை இருக்குது வெளிநாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த நோட்டீஸ் பண்ணணும் என்னென்னா அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாத்துலேயும் டூ வீலர் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் அந்த மாதிரி இந்த பெரிய பைக் மாதிரி ஹார்லி டேவிசன் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய ட்ராவல் ரொம்ப நீளமான ட்ராவல் போகக்கூடியவங்க அது மாதிரி மக்கள் தான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பைக்ஸ்லாம் வாங்குவாங்களே தவிர இந்த மாதிரி த்ரீ வீலருங்கிறது ஜென்ரல் பப்ளிக்கான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது இதே இது இந்தோனேஷியாலாம் போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 வண்டியில் போகிறதுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க வெளிநாட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி வண்டிகளில் அவங்க போனிருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா யுனைடெட் கிங்டமில் தவிர மற்றபடி இது மாதிரி தென் அமெரிக்க நாடுகளான மெக்சிகோ கௌதமாலா ஹந்துரா சீக்கோடார் பெரு பொலிவியா இங்கே தான் வந்துட்டு இவங்களுடைய மேஜர் இவங்க இருக்கு இரு இவங்களுடைய ப்ரசன்ஸ் இருக்குது பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது அதுக்கான காரணம் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் லைபீரியா கானா இதை தவிர மற்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளான ஈஜிப்டு சூடான் நைஜீரியா காங்கோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா மடகாஸ்கர் இந்த இடங்களிலும் வந்துட்டு அவங்களுடைய ப்ரசன்ஸ் இருக்குது அதை தவிர இந்தியாவை தவிர ஈரான் மிடில் ஈஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா ஈரான் அதுதான் வந்துட்டு இது மாதிரியான தேவைகள் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா மற்ற எண்ணெய் வள நாடுகள்லாம் ரொம்ப நல்ல பணக்கார நாடுகளாகவே இருக்காங்க அதை தவிர நமக்கு பக்கத்து நைபர்ஸான இந்
எபிக்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரிக்கு முந்தைய வருமானமே கூடிக்கிட்டே வந்திருக்கு ஒரே ஒரு ஆண்டில் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷனலாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆவரேஜாக பதிமூணு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் பார்க்குறதா தெரியாது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜாக பார்க்குறாங்க டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிவிடெண்ட் இது இந்த ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கு வந்துட்டு ஷேர்னுடைய விலைக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா இப்போ ஒரு ரூபாய் ஷேர்னா ஒரு ரூபாயே கொடுக்குறது அது மாதிரி ஸோ அவங்களுடைய டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோவுமே நல்லா இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது மட்டும் கொஞ்சம் குறைந்திருக்கிறது ஒருவேளை இருக்கக்கூடிய பணத்தை ரீட்டைன் பண்ணி இன்னும் பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆரோசி ஓராண்டு மட்டும் இறங்கி இருக்கிறது பட் அதுக்கு காரணம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை இங்கே உள்ளதை வந்துட்டு ஏதாவது கடனை அடைக்கிறதுக்கோ அப்படி பயன்படுத்தி இருந்துக்கலாம் அதனால் அதுக்கப்புறம் முப்பது பர்சன்டேஜாக ஸ்டெடியாக போயிட்டுருக்கு மூணு வருஷமா இது பத்து நிதியாண்டுகளுக்கு உண்டான ஸ்கோர் கார்டு அதனுடைய ஸ்னாப் ஷாட்டாக காமிச்சிருக்காங்க அதாவது நூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க பத்தாண்டுகளில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் நான்கு மடங்களாக வளர்ந்துருக்காங்க இது நம்மளுடைய அந்த கிரகம் ஷீட் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ பேசிக்கலி எல்லாமே வந்துட்டு அருமையாக வளர்ந்துருக்கு ஃப்ரீ ரிசர்ச் அண்ட் சர்ப்ளஸ்லாம் பாருங்களேன் இருபத்தி ஏழு கோடியிலேருந்து இன்னைக்கு இருநூத்தி கோடி ரூபாய்களுக்கு வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க லிட்ரலி டெப் ஃப்ரீ கம்பெனி இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னிரெண்டுலேருந்தே அவங்களுடைய டெப்டானது மொத்தமாக இல்லை இப்போவும் நான் பார்த்த வரைக்கும் டெப்ட்டுங்கிறது பெருசாக அந்த நிறுவனத்திற்கு இல்லை இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலான நிலவரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சில் அவங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு பட் கம்ப்ளீட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் இல்லை குவார்டர் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் அதாவது அந்த ஃபைனான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் கிடைத்திருக்கிறது இதுதான் வந்து இப்போ மார்ச்சில் முடிஞ்சது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஐம்பதாயிரம் வெஹிக்கிள்ஸ் விற்றவங்க ஐம்பதாயிரம் த்ரீ வீலர்ஸ் வச்சவங்க இந்த ஆண்டில் ஆறாயிரம் குறைந்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் மட்டுமே விற்றுருக்காங்க அதுக்கு ஜென்ரலான ஆட்டோமொபைல் ஸ்லோ டவுன் ஒரு காரணம் அப்படின்னா இப்போது உள்ள ஒரு சூழ்நிலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் காரணம் இன்னும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இது மோசமடைய தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் காலாண்டில் பெரிய அளவில் எந்த விதமான வியாபாரம் நடந்திருக்காது அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுமானம் இன்னும் ரிசல்ட் வந்தால் தான் தெரியும் ஸோ பேசிக்கலி அது பெருசாக இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப இன்னைக்கு இனிமேல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏன்னா ஆட்டோங்கிறது ஒரு பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் இல்லையா அவங்களுக்கு உண்டான அந்த அந்த எதிர்பார்ப்பு வாங்கக்கூடிய மக்கள் கடன் வாங்கக்கூடிய திறன் இது எல்லாமே குறையும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இன்னும் போக போக இருக்க போகிறது அதே போல் அறநூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் இருந்த அந்த வருமானமானது அறநூற்றி பதினேழு கோடி ரூபாய்களாக குறைந்திருக்கிறது ஸோ இப்படி குறைஞ்சிட்டாலே எல்லாமே குறைவில் தான் இருக்கும் இந்த நிறுவனத்தினுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் முடிவில் ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ப்ரமோட் வச்சுருக்காங்க வச்சுருந்தா நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா ஃபேமிலி பிஸ்னஸை வந்துட்டு கீழே விட்டுறாமல் நல்லா நடத்துவாங்க அப்படிங்கிறது பட் இன்னொரு விஷயம் இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பதிமூணு விழுக்காட்டு பங்களை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க எஃப்ஐஐ கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் புள்ளி ஒன்று பர்சன்டேஜுங்கிறதுலாம் லிட்ரலி நத்திங் ஸோ மற்றது எல்லாமே இந்த ரெண்டையும் தவிர்த்து எழுபதை தவிர முப்பது விழுக்காட்டு பங்குகள் வந்து தனி மனிதர்கள் நம்ம நம்ம பப்ளிக் கிட்ட தான் இருக்குது இந்த மாதிரி பங்குகளினுடைய இந்த மாதிரி தனி மனிதர் இது இவங்க இவங்களுடைய எஃப்ஐனுடைய பார்வை இவர்கள் மேல் விழுந்தால் இவர்களுடைய அந்த விலையானது பங்கின் விலையானது கூட தொடங்கும் சமீபத்தில் இந்த நான்கு காலாண்டுகளில் இவங்களுடைய இது எப்படி மாறியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிக்கர் டைப் வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ப்ரமோட்டர் கிட்டையும் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையும் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ஸ்டியூஷனல் ஹோல்டிங் கிட்டையும் இருக்கிறது ஸோ மற்றவங்க கிட்ட ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது இப்போ இதே வந்துட்டு செப்டம்பரில் பார்த்தோம்னா பெரிய விதமான மாற்றங்கள் இல்லை டிசம்பர்லேயும் பெரிய மாற்றங்கள் மார்ச்லேயும் இது வரைக்கும் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை இனிமேல் மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பட் ஒருவேளை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நல்ல ரொம்ப லோ ஐ மீன் ஸ்மால் கேப் கம்பெனி இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்ல ரிட்டர்ன் வரும்னு எஃப்ஐஎஸ் நம்பினால் அவங்க வாங்க தொடங்கினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக விலை ஏறக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இப்போது இது வரைக்கும் வேண்டிய அளவு நம்ம எல்லாமே பார்த்தாச்சு வேல்யூஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ அதுல் ஆட்டோ லிமிடெட் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு புள்ளி இரண்டு கோடி பங்குகள் வந்து மொத்தமாக வச்சுருக்காங்க நூற்றி அறுபத்தெட்டு ரூபாய் தொண்ணூறு பைசா மொத்தம் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் முந்நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய்கள் கிராம் செக்லிஸ்ட் பார்த்தோம்னா
இப்போ விற்கக்கூடிய ரேஷியோ நம்ம பதினாலு பி ரேஷியோ எதிர்பார்ப்போம் அதற்கும் பாதியில் விற்கிறது அட்ராக்டிவ் வேல்யூவேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே ஒன் பாயிண்ட் டூவில் கிடைக்குது டெப்த் ரேஷியோ வந்துட்டு டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ பாயிண்ட் டூ த்ரீல இருக்குது பட் லிட்டர்லி இது ஜீரோன்னு தான் நான் சொல்லணும் மற்றபடி மாடரேட் ரிட்டர்னா ஈக்விட்டி நம்ம இருபது பர்சன்டேஜ் எதிர்பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட பதினேழு விழுக்காடு தருகிறது ரிட்டர்ன் அண்ட் டோட்டல் அசர்ட்ஸ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எதிர்பார்த்தோம்னா பதிமூணு பர்சன்டேஜ் தருகிறது கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு ஃபேக்டருமே நல்லா இருக்குது எல்லாமே கம்பெனிக்கு நல்லா இருக்கு பட் இதனுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெளிவாக சொல்ல முடியாத நிலையில் இந்த நிலைமையில் இருக்கு வேல்யூவேஷன் பார்ப்போம் அசட் பேஸ் கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த நிதியாண்டியும் எடுத்துக்கிட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆவரேஜாக ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி ரூபாய் வியாபாரம் அதில் ஐநூற்றி பத்தொன்பது கோடிக்குள்ளே வந்து செலவுகளாகவே போயிடுது எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய்கள் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து ஒன்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ கையில் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபாய்கள் வச்சுருக்காங்க அதில் இருந்து மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த எழுபது கோடிகளை கழிச்சோம்னா ஐம்பது கோடி வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கேபிட்டல்லேருந்தே போகணும்னு இருக்குது அப்படி பார்த்தால் கூட கம்பெனியோட மதிப்பு இருநூத்தி எழுபது ரூபாய் அப்படின்னு ஒரு பங்குக்குன்னு நமக்கு கிடைக்கிறது அது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நூற்றறுவதுலேருந்து நல்ல மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஒருவேளை இந்த கடன்களே இல்லை இதை வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அழிச்சிடுவாங்கன்னு நினச்சோம்னா முந்நூற்றி ஐந்து ரூபாய் பட் ஸ்டில் இது வந்து நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் அதை வந்து நீங்கள் இன்னும் டீப் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் பஃபட் கேல்குலேஷனும் பார்த்துடலாம் பஃபட் கேல்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இருபத்தி மூணு டிப்ரஷன் அமார்டைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா தான் ரெண்டு ரூபா ஒரு பங்கு கழிக்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது ரூபா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது ஸோ பேசிக்கலி அவங்களுடைய வருமானத்திலிருந்து நல்லாவே கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது எழுபது பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீ கேஷ்லோவாக கிடைக்குது நான்கு மடங்குகள் வளரும் அதாவது ஐந்து புள்ளி இரண்டு மடங்குகள் நானூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வளரும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா இந்த நிறுவனத்துடைய மதிப்பு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பட் அது டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷனை தான் சொல்லணும் ரெண்டு மடங்கு வளர்ந்தால் கூட அதனுடைய மதிப்பு நானூறு ரூபாய் இப்படியே தான் இருக்கும் நினச்சோம்னா இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இது நல்ல மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி மாதிரி தெரியுது பட் ஸ்டில் இதே அளவுக்கு வருமானம் இருக்குமாங்கிற இண்டஸ்ட்ரியே கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் நல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து செபி அப்ரூவ்டு ரிசர்ச் அனலிஸ்டோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைஸரோ இல்லை அதனால் இதை வந்து ரெக்கமெண்டேஷனாக தயவு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு இன்வெஸ்ட் செஞ்சிடாதீங்க எங்களுடைய காணொலிகள் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடன் கூட வரும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் காணொலி ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ப்ரீமியம் மெம்பராக சேர்ந்துக்கலாம் இருபத்தொம்பது ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணப்படும் நன்றி வணக்கம்